Сейчас дорожники ремонтируют два оставшихся участка трассы Красноярск-Железногорск. Чтобы сделать все качественно и не мешать движению, а в сутки здесь проходит несколько десятков тысяч автомобилей, работы проводят только ночью и только в сухую погоду. Несмотря на это, подрядчик идет со значительным опережением графика. Привести в порядок необходимо больше 7 километров трассы. Это последние проблемные участки, которые остались на магистрали, соединяющих краевой центр с городом высоких технологий и инноваций. Днем техника на дорогу не выходит, но результаты ночной работы дорожников уже радуют водителей. Участок этот очень необходимо было ремонтировать. Я сам таксист, каждый день за рулем. То есть для меня это просто ну, радость, наверное, какая-то. Так вот. Тем более, как это быстро все делается, это вообще очень сильно радует. Делают действительно быстро. Срок контракта истекает в октябре, а этот участок от поворота на подгорный до КПП Железногорска будет готов уже к концу недели. Здесь приведут в порядок асфальт, а к концу месяца обустроят обочины, нанесут разметку и установят новые знаки. Причем качество от скорости не пострадает, заверяет подрядчик. Контрольные вырубки производят регулярно. И пока нареканий нет. Рассчитано, что в течение четырех лет дефектов не должно возникнуть ни трещин, ни ям. То есть на четыре года покрытие это рассчитано. А в случае, если с асфальтом за это время что-то произойдет, подрядчик отремонтирует его за свой счет. Когда закончится эксплуатационный срок этого покрытия, на трассе планируют приступить к реконструкции. То есть оставшиеся два участка загруженной магистрали приведут в соответствие с ее остальной частью. Дорогу расширят до четырех полос, установят разделитель, появится новая развязка на подгорной. Реализация второго этапа федеральной программы назначена на 2019-2025 годы. Сегодня мы не можем ждать так долго вот этой большой реконструкции. Это все-таки очень емко. Это уже сотни миллионов рублей. Сейчас мы потратим чуть более 40 миллионов рублей вот на этот объект. А если его реконструировать в четыре полосы и так далее, это уже за сотни миллионов рублей. Как только рабочие закончат ремонт покрытия на этом участке, они перейдут на последний оставшийся в плохом состоянии на трассе Краснояр-Железногорск. Отрезок с 4 по 7 километры приведут в порядок уже к концу августа. И тогда все 30 тысяч машин, ежедневно пользующихся этой магистралью, смогут спокойно ездить на всем ее протяжении. Алина Штокова, Алексей Гусев. Новости.